Fala, acelerados! Eu fiquei sabendo que esse meu caro amigo Gerson, ele deu uma tunada no carro dele. E eu falei, bom, então vamos levar pra, pra pista. <risos> Eu tô ouvindo barulho bom chegando aí. Tem um escape cadron aí, pelo visto? O pessoal chama esse carro aqui na cena de track day de São Paulo de Malbina. É um carro de corrida. Então sai daí, por favor. <risos> Pensa num esportivo raiz. Câmbio de corrida, pneu, pedaleira e freio de pista junto com o Supercharger que dá uma bica no seu bumbum a 8 mil rotações por minuto. Tá bom ou quer mais? O câmbio é H? H, H, H? H, H, H. De que estão rindo? Piada do Chapolin. H, H, H. H, H. Estão rindo de quê? Ah. É um carro muito arisco. É difícil aqui na nossa volta rápida. Tentativas, extrair tudo que o carro tem. É um carro bem. Me lembrou um pouco nessa questão assim de aristicidade o 911 GT2. Tá carueira, velho. Tá com a mãozinha ainda? Não, ó, é o seguinte. O pneu slick, realmente, a gente teve que dar uma volta a mais pra aquecer. Todo pneu slick requer um pouco mais de, de aquecimento, não tenha dúvida. Ele tem um buraquinho que a hora que você vai colocar, você vê aquele, aquela historinha. E aí, quando você passa dos 20% de pedal, aí é aquela explosão de potência. Então, você viu que numa volta eu fiz a quatro lá, já espetei terceira para ver, mas cai num buraco. Então tem que subir de segunda. Mas subir de segunda para um câmbio... Esse aqui precisa de um câmbio sequencial. Se tivesse um sequencial aqui, assim... Dá para subir e descer. Ah, né? você vai pim, pão, pão. É, é quase numa pistinha dessa, a gente tá falando de um segundo e meio, mais ou menos. Porque aí você tem que apertar a embreagem para mudar para pro H, você perde um pouquinho de tempo. Mas é, é uma bestia, é, potência pra caramba, você sai da 2 lá, tudo, tudo meio, meio de lado, e aí quando você vai puxar a marcha, que nem eu fui puxar ali em cima na 5, é, a segunda entra, ele, a roda queria rodar pro contrário, eu já não tava entendendo pro que lado tava indo, entendeu? Mas é divertido, viu? Recentemente tivemos aqui o Corsa do Capiroto, do agora Capiroto. a M3 do Capiroto. O jeito que ela vem toda arisca, o ronco Essa é muito bonito. Essa frota do Capiroto é bem legal, né? É. Aqui temos uma M3 dos anos 90, é. com 200 mil reais de preparação em cima. Então aí, pega por baixo mais ou menos 250 mil reais, virou 1,006. Em cima de carros como o Jaguar F-Type SVR, a geração anterior do Audi R8 V10, carros de um milhão de reais. Né? Exatamente. É. E é. deu três segundos e meia na minha BM Bengadora, que já não é mais tão Bengadora assim, né? Mas ah, ali tem ar-condicionado, né? tem toca-fitas, 
Tem tudo ali, né? Eu acho que o público agradece, mas quem tem que agradecer sou eu, que tenho o prazer de poder guiar esses carros. Um carro como o carro do Gerson, que teve aí um upgrade sensacional. E é do Gerson, eu pude dar paulada na porta, ver se a porta tá, tá fechando direito. Sem Fechamos dó. a porta sem dó. Então, eu espero que você também tenha curtido. Deixa aí o seu like, o seu comentário. E se você tiver um amiguinho que, aí, que tem um carro com uns upgrades, tá, manda a sua cartinha que a gente testa o carro dele. Valeu! Capiroto. <risos> Eu vou fazer capiroto. <risos>